شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے رمضان مبارک جود و کرم اور سخاوت کا مہینہ دین اسلام اعلیٰ اقدار اور بلند اخلاق کا دین ہے ہمارے دین متین نے جن اعلیٰ اخلاق کی تعلیم و ترغیب دی ہے ان میں سے ایک سخاوت و فیاضی ہے یہ رسولوں اور صرف صالحین کی صفت ہے اس سے لوگوں کے درمیان محبت و مودت اور بھائی چارہ جنم لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک مضبوط اور متحد معاشرہ وجود میں آتا ہے جو باہمی کفالت اور اثار و قربانی پر قائم ہوتا ہے اس پر اخلاص و وفاداری کی فضا غالب ہوتی ہے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صادق آتا ہے مومنین اپنی باہمی محبت و مودت شفقت و مہربانی میں ایک جسم کی مانند ہیں کہ جب اس جسم کا کوئی ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم بے خوابی اور تکلیف میں مبتلا رہتا ہے جودو کرم اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت اور اس کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے اللہ تعالی ایسا سخی اور عطا فرمانے والا ہے کہ اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا اس کی عطا ختم نہیں ہوتی اس کے در پر سوال کرنے والا نہ خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور نہ ہی وہ نہ امید ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کریم ہے کرم کو پسند کرتا ہے وہ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے اور گھٹیا اخلاق کو ناپسند کرتا ہے اور اب علیہ السلط وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کریم ہے کرم کو پسند کرتا ہے وہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے اور حدیث قدسی میں آیا ہے اے میرے بندوں تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت نصیب فرمائی پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت نصیب فرماؤں گا اے میرے بندو تم سب کے سب ہو کے ہو سوائے اس کے جسے میں نے کھانا کہلایا پس تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کہلاؤں گا اے میرے بندو تم سب کے سب برہنا ہو سوائے اس کے جسے میں نے لباس پہنایا پس تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں بس تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک اور تمہارے انس و جن ایک میدان میں کھڑا ہو کر مجھ سے سوال کریں تو میں ہر ایک انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں گا اور یہ سب کچھ میری بچاہت و ملکیت میں صرف اسی قدر کم میں کر سکتا ہے جس قدر سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے سمندر میں کمی واقع ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں دن رات خرچ کرنا ان کو کم نہیں کرتا مجھے بتاؤں اس نے آسمانوں اور زمینوں کے پیدے کے پیدا کرنے کے وقت سے لے کر اب تک کس قدر خرچ کیا ہے اور اس نے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کی اور قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے کہ جود و کرم اور سخاوت انبیاء اور رسولوں کی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا هل اتاك حديث ضيف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام پیش کیا ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا اور دل میں ہی سوچا یہ اجنبی لوگ ہیں پھر جلدی سے اپنے گھر کی طرف گئے اور ایک فربہ پچھڑے لے آئے پھر اسے ان کے سامنے پیش کر دیا فرمانے لگے کیا تم نہیں کھاؤ گے ان کی جود و کرم اور سخاوت کی وجہ سے ان کا لقب ہی اب الضیفان یعنی مہمانوں والا پڑ گیا تھا اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر سخاوت کریں تاکہ ہم اللہ کی جود و کرم اور اس کے مزید فضل و کرم کے مستحق ٹھہر سکیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم تم میں سے بزرگی والے اور کشدگی والے اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی امداد نہیں دیں گے انہیں چاہیے کہ معاف کر دے اور درگزر کریں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ برا بخشنے والا ہے اور ارشاد فرماتا ہے مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کیسی ہے جس سے سات بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے اور ارشاد فرماتا ہے لیسل بر وجوہ کم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين نيكي صرف ينهي كي تم أبني مو مشرق والمغرب كي ترف بهير لو بل كي أصل نيكي تو يهي کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور منگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکا دے اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں اور سختی میں اور مصیبت میں اور جنگ کی شدت کے وقت صبر کرنے والے ہوں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی برہیزگار ہیں اور ارشاد فرماتا ہے وہ یوتوائمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمكم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کہلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کہلا رہے ہیں نہ تم سے کسی بدلہ کے خاستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے پس اللہ انہیں اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور انہیں رونق و تازگی اور سرور و مسرت بخشے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خرچ کرو اللہ تمہاری اوپر خرچ کرے گا رمضان مبارک جود و کرم سخاوت اثار و قربانی اور باہمی کفالت کا مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخیت ہے اور سب سے زیادہ سخاوت آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں کیا کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخیت ہے اور آپ رمضان میں اس وقت سب سے زیادہ سخاوت کرتے جس وقت جبلیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے وہ رمضان مبارک کی ہر رات اب علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرتے اور آپ سے قرآن کریم کا دور کرتے اور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی اور نیکی کرنے میں تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کھانا کہلانے کی ترغیب دی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو سلام کو عام کرو 
کھانا کہلاؤ اور رات کو اس وقت نماز پر ہو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت مہمان کی عزت و توقیر کرنے کی ترغیب دی ہے اب علیہ السلط وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت و توقیر کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس مہینے میں کھانا کہلانا اور مہمان کی عزت و توقیر کرنا سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے اب علیہ السلط وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے ایک روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے اس روزہ دار جتنا اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا اور اس روزہ دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اجر ہر شخص کو ملے گا جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا خواہ وہ امیر ہو یا غریب کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا دوست وغیرہ اور حدیث باق میں سا امن کا لفظ نکرا آیا ہے تاکہ وہ عموم کا فائدہ دے اور غریبوں کو کھانا کہلانے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور شرعی مقصد ہے جو اس حدیث پاک سے سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ مقصد سلائی رحمی کے اس مہینے میں خاندان قبیلے اور دست احباب کے دسترخوان پر اکٹھے ہونے کے ذریعے لوگوں کے درمیان باہمی تعلق کو مضبوط کرنا ہے اس حدیث باغ کا معنی مفہوم ہر اس شخص کو شامل ہے جس نے کسی روزہ دار کا حقیقت میں روزہ افطار کرایا یعنی اس کی دعوت دی یا اس کے لیے کھانا تیار کیا یا اس نے حکمن کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یعنی اس پر صدقہ کیا یا اسے کوئی ایسی چیز تحفے میں پیش کی جس سے وہ روزہ افطار کرے یا اس کے ذریعے افطاری تیار کرے اور اس حدیث سے دو چیزیں مقصود ہیں پہلی چیز باہمی کفالت کرنا تاکہ اس مبارک مہینے میں ہمارے درمیان کوئی بھوکا ضرورت مند اور محروم نہ رہے اور دوسری چیز بالخصوص اس مبارک مہینے میں لوگوں کے درمیان معاشرتی تعلقات مضبوط کرنا اور ان کے درمیان محبت و الفت کا رشتہ قائم کرنا ہے صحابہ کرام نے باہمی کفالت باہمی ہمدردی اور باہمی تعاون کو عملی شکل دینے کے لیے بالخصوص مشکلات کی گہریوں میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال و جان کی قربانی ایثار اور سخاوت کی شاندار مثالیں قائم کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشعری قبیلہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام کے درمیان بانے جانے والے باہمی تعاون اور باہمی کفالت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب اشاری صحابہ کا جنگ میں زیادہ زیادہ راہ ختم ہو جاتا ہے یا مدینہ میں ان کے اہل خانہ کا راشن کم پڑ جاتا ہے تو وہ اپنے پاس موجود زد راہ کو ایک کپڑے میں جمع کرتے ہیں اور پھر ایک برتن کے ذریعے اپنے درمیان برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں پس وہ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں انصب مالک رضی اللہ عنہ سے مروئی ہے انہوں نے کہا ابو طلحہ مدینہ میں انصار میں سے سب سے امیر ترین شخص تھے اور ان کا سب سے محبوب ترین مال بیرہا کا کنوا تھا اور یہ مسجد کے سامنے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے اور اس کا پاکیزہ پانی پیتے تھے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا لن تم نیکی کو ہرگز نہیں بھوچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیے اور عرض کی اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں بھوچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ نہ کرو اور میرا محبوب ترین مال بیرہا کا کنوا ہے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اور میں اللہ کی برگاہ میں اس کے صلح اور ذخیرے کی امید رکھتا ہوں اے اللہ کے رسول آپ اسے اس جگہ استعمال کریں جس کے بارے میں اللہ کریم آپ کے دل میں بات ڈال دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ یہ نفع بخش مال ہے یہ نفع بخش مال ہے میں نے آپ کی بات سن لی ہے پس میری رائے ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں وقف کر دو ابو طلحہ نے عرض کی 
اے اللہ کے رسول میں ایسا ہی کرتا ہوں اور انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا اپنے چچا کے درمیان تقسیم کر دیا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروئی ہے کہ ایک صحابی کو بکری کے سر کا تحفہ پیش کیا گیا تو اس نے کہا میرا فلام بھائی اور اس کے اہل خانہ ہم سے زیادہ اس کے محتاج ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسے اس کی طرف بھیج دیا اور وہ ایک گھر سے دوسرے گھر جاتا رہا اور وہ سات گھروں تک پہنچا حتیٰ کہ پہلے گھر واپس لوٹ آیا تو اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا وہ سرون فسیم ولوک نبیم خصوص اور وہ اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو صحابہ کرام رضو اللہ علیم اجمعین سخاوت اور اثار و قربانی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے نہیں ہے اور جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد زد راہ ہو وہ اسے اس شخص کو دے دے جس کے پاس زد راہ نہیں ہے برادران اسلام اپنی جان کی قربانی پیش کرنا سخاوت کی اعلیٰ ترین مثال ہے اور یہ کریم اور معزز لوگوں کی صفت ہے یہ ایثار و قربانی کا بلند ترین درجہ ہے اور جود و کرم اور سخاوت کی سب سے عمدہ اور اعلیٰ مثال ہے سرحدوں پر محافظ صباحی صبر و استقامت کے ساتھ اپنے وطن سرزمین اور اپنی عزت و ناموز کی حفاظت کرتے ہوئے جو اپنی جان کی قربانی پیش کرتے ہیں وہ سخاوت کی عظیم ترین مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن سرحدوں پر بہرا دینا دنیا مافیہ سے زیادہ بہتر ہے اور دوسری حدیث میں فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے نہیں چھوئے گی ایک وہ آنکھ جس میں اللہ کے خوف سے آنسوؤں آ گئے اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارتی ہے اور ایک اور حدیث میں آب علیہ صلاحت وسلم نے فرمایا جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں خاک آلودہ ہوئے اس جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور انسان کا اپنی جان کی قربانی پیش کرنا اس کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدمی میں زیادہ محنت کرو اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کمیاب ہو سکو اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان مبارک فتوحات کا مہینہ ہے اسی مبارک مہینے میں غزوہ بدر واقع ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی دشمنوں کے مقابلے میں تعداد اور تیاری کے کم ہونے کے باوجود اپنی برگاہ سے مدد فرما کر انہیں دشمن بر فتح نصیب فرمائی ارشاد خداوندی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَا إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم بالکل بے سر و سامانت ہے پس اللہ سے درہ کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیے ہاں اگر تم صبر کرتے رہو اور برہیز گاری قائم رکھو اور وہ تم پر اسی وقت جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لئے خوشخبری بنایا اور اس لئے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو برا غالب حکمت والا ہے رمضان کے مہینے میں ہجرت کے آتھویں سال مکہ فتح ہوا 
اور اس فتح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق بالخصوص اف و درگزر اور رحم کی شاندار مثال قائم کی آپ علیہ صلاۃ وسلم نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی تھیں آپ کو مکہ سے نکالا تھا آپ کے خلاف سازشیں کی تھیں اور پھر آپ نے انہیں فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں انہوں نے کہا اچھا سلوک آپ کریم بھائی ہے اور کریم بھائی کے بیٹے ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چلے جاؤ تم آزاد ہو چلے جاؤ تم آزاد ہوں رمضان کے مہینے میں ہی دس رمضان بے مطابق چھ اکتوبر کی جنگ ہوئی جو عزت و کرامت کی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مصری فوج کے بہادر سپاہیوں کو دشمن کی فوج کے خوابوں کو پارا پارا کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو دشمن اس گمان میں مبتلا تھا کہ اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اسے ایسی چھوٹ لگائی جس نے اس کے ہوش و حواس اڑا دیے اس کے غرور اس کے غرور کو مٹی میں ملا دیا اور پوری دنیا کو مصر اور اس کی فوج کا احترام کرنے پر مجبور کر دیا اور روزے نماز تحجد قرآن کی تلاوت اور سچے دل سے اللہ کی برگاہ میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جنگ جو سپاہی کا نعرہ اللہ اکبر تھا پس انہوں نے جنگ میں عظیم فتح حاصل کی اور سرکش دشمن کو مار پہ گیا ہم اپنی فوج اور پیارا ملک مصر کے ان عظیم شہداء کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنے دین وطن سرزمین اور عزت و ناموس کا دفاع کرتے ہوئے اپنے خون سے وطن کی سرزمین کو سیراب کیا ہماری بہادر فوج اپنے پیارے ملک مصر اور عربی اور اسلامی ممالک کے لیے امن و امان کا قلعہ ہے اور اس کے وفادار اور مخلص افراد دہشت گردی اور باطل کی قوتوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے وطن کے امن و امان اور اس کی عزت و ناموس کے دفاع میں ہر روز نئی سے نئی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور وہ شہادت کے اسی قدر خواہش مند ہیں جس قدر دوسرے لوگ زندگی کے خواہش مند ہیں وہ اپنے وطن کی مٹی کا دفاع کرنے اور ہر اس ہاتھ کو کٹنے کے لیے جو مصر کے امن و امان کو تباہ کرنا چاہتے چاہتا ہو ہر قیمتی سے قیمتی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں مصر ہر دور میں امت مسلمہ کی زرا اور اس کی تلوار کی حیثیت سے رہا ہے اور تاریخ اس بات کی سب سے بہتر گواہ ہے اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما ہمیں اپنے مخلص بندوں میں سے بنا دے اور عالم اسلام کے تمام ممالک کو ہر قسم کی برائی اور شر سے محفوظ رکھ آمین